存取那个 set high 的这个方法，所以我把里面的那个哈、哦、这个升高给改了。那改了之后的话，各位可以看到，就是在物类别里面有一个 set high， 然后后面的话因为传进来我是一个 double， 然后这个 double 里面的话就是怎么样呢 ？H 传进来之后呢，我要去更改什么 high， 那我这个 high 的就是在物类别里面有一个成员变数啊、哦，那我可以怎么样把它变更？本来它是一百五的。结果呢，我把它改为158所以 high 就变成158。五你可以用这样的方式呢去做修改，这个是第三段程式。那最后的话呢，再把最后的结果把它回应着出去，就是把它显示出来。所以显示学生成绩的话，就是 system info。那 system info 就是子类别底下这个 system info， 里面包含学生资料开头，在父类别里面 person info， 最后再成绩，所以会输出的结果应该就是。啊，显示啊，这地方我们来看一下，我这边有一个完成的结果啊。这个结果的话、啊，我们我们来看一下这边的这个第啊这边。这边那执行出来之后，各位可以看一下啊，这个是执行出来的结果啊，有没有？学生基本资料有没有？字号，呃，三这这第一个 system info 是这个子类别里面的，然后呢，父类别里父类别的 person info 是这三个，那在 school 这是这个子类别里面的，有没有？所以这样的话就把它 print 了出去。那刚刚江小鱼的资料里面有把它更改过，本来是一百五的，把它改为一百五十八。好，你可以用父类别里面的 set high。那、啊、这样的话呢，我们就可以把最后结果做出来，类似像这样，好、哦，所以这个范例的话，我想应该很清楚的让各位了解这个父类这个所谓的继承哈、哦，这个类别这个怎么样做继承的动，那之间的关联性，我想各位先啊，这个是试试看啊，把这个练习部分呢稍微做一个练习啊，我想这程程式码应该很清楚了，就是三个部分啊，第一个部分是 person 啊 class。第二部分是 student 啊 ，student， 那 student 是 e x t e n s e person， 那主类别的部分的话，就是去做存取，那存取的话，我们关键是 new 一个哈，然后透过建构词啊做资料的传递，那里面比较重要是我们呼叫父类别的方法，然后可以去更改它里面的这个身高啊 ，OK， 这个部分的话，我想各位先试试看，把这个。这个单元哦，第五支一支二的这个 sample 稍微 run 一下哈、哦。